আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আজকে আমি তৈরি করব বিফ বিরিয়ানি খুব সাধারণ এবং সিম্পল ওয়েতে এই ডিশটি তৈরি করব চলুন কিভাবে তৈরি করতে হয় এই বিফ বিরিয়ানি দেখে নেই প্রথমে আমি ডালচিনি এলাচি তেজপাতা লবঙ্গ গোলমরিচ মেথি এবং জিরা নিয়ে নিয়েছি রসুনের পেস্ট নিয়েছি একটি পাত্রে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি যখন গরম হয়ে যাবে আমি সব ধরনের গরম মশলা তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চুলার আঁচটা মিডিয়ামে নিয়ে নিয়েছি এবারে আমি দিয়ে দেবো আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য কষিয়ে নেব গরম মশলা এবং আদা রসুনের পেস্টকে আমি হালকা বাদামি রং করে বেজে নিচ্ছি এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর একটু কষিয়ে নিচ্ছি পরে আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ পরিমাণ মতো পরে আমি সব মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নেব এবং দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য ডেকে দেব যাতে করে পেঁয়াজটা সফট এবং হালকা বাদামি রং হয়ে যায় আমার পেঁয়াজটা আবারও একটু কষিয়ে নিচ্ছি যাতে করে তলায় পুড়ে না যায় একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি অন্যদিকে আমি গরুর মাংসটাকে ভালো করে গরম পানি দিয়ে দুই তিনবার ধুয়ে নিয়েছি পেঁয়াজটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এবারে আমি মাংসগুলো পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব প্রায় এক কেজি বিফ নিয়েছি গরু মাংস চাল পোলাও চাল নিয়েছি এক কেজি পেঁয়াজ নিয়েছি মাজারি থিমটি এখানে এক টেবিল চামচ আদা পেস্ট নিয়েছি পেস্ট দিয়েছি দুই টেবিল চামচের মতো মাংসটাকে আবারও একটু নেড়ে নিচ্ছি মাংসের মধ্যে থেকে পানি বেরিয়ে আসা পর্যন্ত আমি মাংসটাকে রান্না করব মাংসটা একেবারে কমিয়ে আমি মাংসটাকে রান্না করব আধা ঘন্টার জন্য মাংসটা কিছুক্ষণ পর পর ব্যাপে কষে নিতে হবে যাতে করে মাংসটা পুড়ে না যায় এবারে আমি একে একে সব মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি প্রথমেই আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচের মতো দিয়ে ভালো করে চারপাশ থেকে নেড়ে নেব এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো এক চা চামচের মতো গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচের মতো কারি পাউডার দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচের মতো এ ভালো করে আবার একটু কষিয়ে নেব এবার আমি মাংসটাকে আবারও অল্প আছে কিছুক্ষণের জন্য রান্না করব কিছুক্ষণ রান্না হবার পর মাংসের পানিটা যখন শুকিয়ে আসবে আমি সামান্য পানি দিয়ে দেব আবারও বিশ মিনিটের জন্য ওই মাংসটাকে রান্না করব বিশ মিনিট পর আমার মাংসটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং মাংসের পানিটাও শুকিয়ে এসেছে এবারে অন্যদিকে আমি একটা কড়াইয়ে সামান্য ঘি এবং তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো দেখে তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে আমি এর মধ্যে সব ধরনের গরম মশলা দিয়ে দেব আমি গরম মশলার মধ্যে এখানে ডালচিনি এলাচি তেজপাতা লবঙ্গ গোলমরিচ আস্ত জিরা এবং একটা স্টার এনে নিয়েছি মশলাগুলো যখন ফুরন হয়ে যাবে আমি এর মধ্যে দুই টেবিল চামচের মতো আদা কুচি দিয়ে দিচ্ছি চামচের মতো রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি
এবারে আমি একটু নেড়ে নিচ্ছি এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আমি এখানে দুটি পেঁয়াজ নিয়েছি পেঁয়াজটাকে আমি হালকা বাদামি রং করে বেজে নেব আমার পেঁয়াজটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি চাল পোলাওয়ের চাল আমি আগেই মাংসের মধ্যে লবণটা দিয়ে দিয়েছি তাই আমি এখন আর লবণ দিচ্ছি না দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা কাঁচা মরিচ চালটাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য তিন থেকে চার মিনিট বেজে নেব ওখানে একটা সুন্দর স্মেল আসবে চাল থেকে তখন বুঝতে হবে যে চালটা বাজার হয়ে গিয়েছে চালটা বাজা হয়ে গিয়েছে এবারে আমি সেই মাংসগুলো একে একে দিয়ে দিচ্ছি চালের সাথে মাংসগুলোকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি চালের সাথে সামান্য একটু বেজে নেব এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো গরম পানি এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য জাফরান অনেক সুন্দর একটা স্মেল আসছে চাল থেকে এবারে আমি চালটাকে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেব ফুটে উঠে আসা পর্যন্ত এটা প্রায় হয়ে এসেছে এবারে আমি আবারও আর একটু ঢেকে দেব আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বাজা পেঁয়াজ এবং ধনে পাতা কুচি ফয়েল দিয়ে ডাকনি দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিচ্ছি এত করে চালটা ফুটে উঠে তৈরি হয়ে গেল আমার বিফ বিরিয়ানি আর রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাকে অবশ্যই আমাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না ধন্যবাদ আবারও সবাইকে